To piękny dzień na obuczyny i wspaniały patron dla Was, którzy dzisiaj rozpoczniecie nowicjat. Święty Jacek, pierwszy polski dominikanin, który był jeszcze obuczony przez świętego Dominika, to też niezwykły znak wchodzenie w historię, która ma prawie 800 lat. zaproszenie do podróży na całe życie, bo ono dotyczy także tych wszystkich braci, którzy są i po ślubach wieczystych, i po święceniach. To jest podróż w głąb siebie. To jest wielki paradoks duchowego życia, że poprzez wchodzenie w siebie i po to wchodzimy w siebie, by się od siebie uwolnić. Idąc w głąb siebie i nie zatrzymując się na sobie, Człowiek odkrywa przede wszystkim to, że jest wybrany i kochany. Odkrywa to, że nie zasłużył na dar, jaki ciągle na nowo otrzymuje, a tym darem jest nieustanna Boża miłość, która wyraża się na tysiące sposobów. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnoty, do cnoty poznania, do poznania powściągliwość do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Gdy będziecie w imieniu i to w ofitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak pisał jeden ze współczesnych mistrzów duchowych, czasami zwiedzanie kolejnych zakamarków duszy to jest jak chodzenie po zbombardowanym mieście. Ale z tym też trzeba się zmierzyć. Też trzeba się zmierzyć z tą całą słabością i grzechem, która jest w człowieku, żeby człowiek na nowo odkrył, że to nie jego, że tak naprawdę to, co jest dobrego w nim, to jest owoc Bożego miłosierdzia, i Bożej miłości. Pan Bóg woła i powołuje. Człowiek dokonuje wyboru. Wybiera ciągle na nowo. To jest wielka przygoda, i wielka łaska. I jedną z takich odpowiedzi człowieka, koniecznych wręcz w tym, to jest ogromna wdzięczność i ruszenie w tą drogę z odwagą i światłem Ducha Świętego.